Започва концерт-рецитал под наслов. Как се създаде паневритмията на изгрева от учителя Дънов? Спомени от изгрева, том първи, том втори, том седми, музика на учителя Дънов и фотоизложба паневритмия на изгрева с учителя Дънов. На предишния концерт, на 30 септември, разказахме как за пръв път бе показана от невидимия свят паневритмията над върх мусала. И тогава учителят заявява, че тази паневритмия ще я свалим долу на земята. Започва първата част на концерта, в която ще разкрием за необикновенната история как се свали паневритмията от небето над мусала, тук на земята, на изгрева. Как започна паневритмията? Разказва Борис Николов. Първи разказ. На изгрева веднъж, както се бяхме събрали около учителя, той ни изпя една малка песенчица. Обърна се към нас и каза Можете ли да ми изиграете едно хоро? Наредихме се, хванахме се ръка за колан, както се играеше хорото в Софийско и зачакахме. Тогава нямаше българин, който да не може да играе хоро. Не можеш ли да играеш? Няма да можеш да се ожениш. Така стояха нещата тогава. Момите и момците се избираха на селския мегдан на хорото. Ако си мома и ситниш добре с краката, значи си сръчна, работлива и можеш да въртиш домакинството. Това бе точна преценка, проверена от българина в живота на село. Тогава учителят ни изпя една малка песенчица и каза А можете ли на тази мелодия да сложите подходящи движения? Опитаха се някои, но несполучливо. Нищо не ставаше. Да е хоро, ще го изиграеш. А това е мелодия, не става за хоро. За тази песенчица учителят ни показа едни движения. След като видя, че ние няма да можем да я изиграем, хванати за ръце и наредени в кръг с българско хоро. После ни изпя друга мелодия и пак ни попита дали можем да изложим движение. Опитахме се, но не можахме да сложим нищо. Само виновно вдигахме рамене. Учителят не каза нищо повече. После се прибра горе в стаечката си и с цигулката си цяла нощ до сутринта свири някаква мелодия, непозната за нас. Сутринта той свири мелодията пред нас и показа движенията на няколко сестри, които бяха музиканти. Имаха музикален слух и музикално чувство за ритъм и движение. Така учителят започна да предава първо на една сестра, Катя Грива. После учителят показа и на други сестри и така се оформи една група от няколко сестри, да заучават мелодиите, които учителят даваше, както и съответните движения. Така за един месец се роди пред очите на всички ни паневритмията, в която взехме участие всички. По-късно тази група от сестри започна да обучава другите. Музикантите нотираха и изучиха музикалния текст. Накрая всички се събираха на полянката и под наблюдението на учителя всички мелодии с движение бяха сглобени. За пръв път се изигра паневритмията. Първом на части, а после и цялата. За паневритмията учителят е казал много неща. Написани са също много неща. Играехме на полянката на изгрева, на бивака Елша Дай на Витуша. На Седемтерилски езера играеха я приятелите по братствата в провинцията. Следва Евера.
оптикът за паневритмията. Втори разказ на Борис Николов с определени лица за същите събития. Учителят работеше много естествено. Една вечер на полянката бяхме се събрали 5-6 души, брата и сестри, около учителя. Недял Чупопов, който бе от Родопите, подхвана разговор за българските песни, българските хора и народните танци. Тогава учителят каза, може ли някой от вас тук да изиграе едно хоро? Хванаха се трима-четирима души за ръце и за колани и като си пееха, изиграха някои от народните хора. Пеят и играят, редят стъпка след стъпка, така както е за всяко хоро с отделни стъпки, а учителят ги гледа. Гледа ги със средоточено и мълчи. После една сестра, Тодора Юрданова Станчева, която по-късно се събра да живее с Ангел Вълков, пожела да покаже някои от стъпките от народните хора от техните села. Тя беше чевръста и сама си пееше и сама играеше. И се носеше от стъпките така, като че ли не стъпва на земята. Бяхме прехласнати. След малко учителят каза Сега ще ви дам една малка мелодия. На тази мелодия Какви стъпки ще дадете? Учителят е изпя. Опита се сестра Тодора, но не знае какви стъпки да даде и да сложи на мелодията. А мелодията беше простичка, семпла. След това излезе Недел Чупопов, който е също от село, от родопите. И той се опита да тури стъпки на тази мелодия. Но все не сполушливи. Станаха и други да опитат, но отново не сполука. Тогава учителят стана. Аз ще ви покажа истинските стъпки. И тогава ние видяхме как мелодия и движение се събраха в една хармония. Тогава учителят се малко позамисли, спря се и се съсредоточи в себе си. Дойде му някаква идея и вече забрави за нас. Ние започнахме да си играем тези стъпки, да пеем мелодията, а той се върна в стаята си Запали лампата и цяла нощ цигулката му се чуваше отвътре от стаята. Значи, учителят свиреше, беше му дошла една идея, а той с вдъхновение започна да разработва тази идея. И така се тури началото на паневритмията. Хармония от музика и движение. Следва песента «Ходи, ходи».
Как се създаваше паневритмията? Разказал Борис Николов. На другата сутрин учителят беше пак рано на поляната. Около него бяха същите брати и сестри. Тогава той даде следващата мелодия заедно с стъпките. Ние сме около него и всичко възприемаме с необикновен възторг. Първо учителят даде мелодията и ние я изпяваме и заучаваме. После учителят ни даде стъпките за мелодията. И така почна да се създава упражнение след упражнение. Учителят гледа как се играят упражненията, които бе дал. Дойдат му нови идеи. Веднага се качи горе в стаечката, взема цигулката и разработва тези идеи по-нататък. Така в продължение на един месец той създаде паневритмията. На учителят му допадна това творчество и започна да дава упражненията след това в салона. После отиде на поляната, цигуларите свирят, а другите играят, а учителят ги гледа и поправя грешките. Той долавеше мелодията по вдъхновение. Както така седи и гледа движенията на приятелите, дойде му нова идея, отиде в стаята си, вземе цигулката и я разработи, а на следващия ден ще изсвири мелодията и ще покаже новите стъпки. Първата група, с която работи учителят, освои добре всички упражнения от паневритмията и започна да обучава и останалите. Музикантите разучиха мелодиите, сформираха оркестър. Дойде време да се изпълни на поляната една сутрин цялата паневритмия. Като оркестърът беше в средата, а учителят играеше във вътрешния кръг. Така се, сло, се сложи началото на паневритмията. След това учителят даде задача на Олга Славчева, която бе поетеса, да напише думи за паневритмията, които да отговарят на идеите на паневритмията. Олга по идея на учителят даде думите, те се облякоха и съгласуваха както по форма, така и по съдържание и най-вече с хармонично съчетание с музиката. Следва стъпка по стъпка.
разказва Мария Тодорова. Класът на добродетелите и пентаграмата за паневритмията. Паневритмията е израз на духовни закони и чрез нея, между силите на човека и силите на природата, става пълна обмяна по законите на хармонията, която съществува в живата природа, в духовния свят и в божествения свят. След известно време учителят даде и пентаграма, а това е онзи пентаграм, който учителят беше дал на първите брати от синархическата верига и който висеше по стените на домовете на старите приятели. Когато се отвори школата, ние този пентаграм го виждахме по стените на старите приятели. Учителят го даваше само на онези, които бяха разрешили правилно своята задача с школата на учителя. Това беше посвещение за ученика. Един ден, както се бяхме събрали около него, той каза «Сега е дошло времето да свалим този пентаграм от картините във вашите рамки, които висят по стените и да го приложим на земята». Така и стана. Това са упражнения за редици от по пет двойки, насочени към центъра, които в своето движение заемат пете върха на пентаграма. Любов, мъдрост, правда, истина и добродетел. Искам да спомена също, че в началото на школата учителят бе създал една вътрешна група от сестри, в която бях включена и аз, на която той четеше лекции, беседи, като всяка сестра при всяка сбирка представляваше дадена добродетел, с която се работеше. Тази, която беше наред да бъде на върха на пентаграмата, ръководеше сбирката. Учителят седеше, слушаше и даваше своите напътствия. На следващата сбирка друга сестра заемаше върха на пентаграма. Така пентаграмът с пете си върха се въртеше от дясно наляво и всички се изреждаха. В онзи етап учителят дава беседите пред класа на добродетелите. Това го споменавам, защото школата бе минала през този етап на вътрешна работа с пентаграма. Сега дойде времето да преминем и да я проектираме навън от себе си, в движение и музика. Така бе даден пентаграмът от паневритмията чрез учителя. Забележка на съставителя. Лекциите на учителя пред класа на добродетелите и работата с пентаграмата е публикувано в изгревът том 12 с две приложения – плакати на пентаграмата, черно-бяла и цветна. Следва пентаграма. Пентаграмът в паневритмията, разказва Борис Николов. 
Възникна идеята да се представи пентаграмата, която учителят беше дал в първите години, която висеше на стените на възрастните приятели с движение и с музика. Мнозина знаеха, че учителят бе правил опит с класът на добродетелите за работа с пентаграмата. Така че върховете на пентаграмата си сменяха местата и горният връх се задвижваше в дясно и отиваше в страни. На негово място отляво при завъртането стъпваше най-отгоре следващия връх. Приятелите имаха опит от движението на пентаграмата и тогава един възрастен брат реши да използва тази идея и дълго време работи, за да създаде едно движение под формата на пентаграма, придружено с движение и музика. Това беше Цочо Диков, който не беше музикант, но беше оригинален по живот и по мисъл. Като взе повод от това негово желание, Учителят работи известно време сам върху пантеграмата. След това той започна да дава движенията, мелодията и текста на пентаграмата. Така се получи следващото упражнение – мелодия, думи и движение – все от него. То е едно важно упражнение и не е лесно за изпълнение. Доста трудно се обучиха приятелите и мина известно време докато се заучи. Така че подтикът да се даде паневритмета, пентаграмата в паневритмета, беше дошъл от Сочо Диков, който бе направил първия опит. Той бе оригинален брат и бе лаборант на професор Консулов. Той непрекъснато работеше върху проблема за движението на Луната около Земята и обясняваше защо обиколката и около уста и около Земята са едни и същи. Проблемът за Луната му бе проблем на живота. Той издаде съчинение на тази своя работа. Не знае къде се намира, но във връзка с тази своя работа той е задавал много въпроси на учителя за Луната. И тези отговори на учителя са важни. Дано ги е записал. А кой прибра неговия архив? Не знае. Той ми подари две копии от неговите работи, но не знае къде потънаха. Всичко, което е казал учителя за Луната, е записано, но не знае къде се намира. Следва песента «Любовта е извор». Разказва Мария Тодорова Мелодиите от света и паневритмията. 
Когато се създаваше паневритмията, един брат музикант искаше да се вземат мелодии от света. А учителят сваляше паневритмията така, както е в божествения свят и в духовния свят. И постепенно предаваше упражнение след упражнение. Това не беше еднократен процес, а беше жив процес, в който ние присъствахме, наблюдавахме и вземахме живо участие Учителят ни покаже упражненията и после даде мелодията. Или свали най-напред мелодията, а после даде упражненията. Так като видя този брат всичко това, помисли, че това е съвсем обикновено съчетание на движение и мелодия и реши той да се включи в общата работа. Този брат се казваше Ангел Янушев. Когато реши да се включи, взе и донесе в папката си мелодии от света от разни композитори и искаше на тези мелодии да се направят подходящи движения. Учителят, като видя това, стана много неспокоен и развълнуван. Извикаме и ми каза, кажи му, че моите песни са построени по други закони. Аз отидох при него, обясних му, че не може да се използват други песни и мелодии, Казах му, че сам учителят ме е изпратил, но той не повярва. Защото се смяташе за голям музикант. Тогава аз го извиках, заведох го при учителя и му казах пред учителя онова, което ми беше поръчал да му каже. Аз му го казвам, а учителят седи и слуша. Янушев гледа то мен, то учителя. И накрая каза, това нещо не го знаех. И си отиде. Та имаше сили в природата. Непонятни нам. Ние не ги виждахме. Не знаехме нищо за тях. А всяка песен се даваше съобразно тяхното движение и посока. Тези сили са включени в общата хармония на живата природа. Това е един пример как още от самото начало когато се даваше паневритмията, се явиха духове, които влизаха в този или онзи и се стремяха да я изменят. Искаха още в самото начало на създаването и да я насочат в друга посока. Това се случи и по средата, и в края, когато се даваше паневритмията. Това се случи и след като се замина учителят. Искат да променят текста, та дори и мелодията на паневритмията. Защото така или иначе упражненията от паневритмията се промениха поради нашето невежество и несъвършенство. Поради което учителят беше много недоволен. Та тези духове са проводници на същите сили, които искаха да разрушат школата от самото начало. Те влизат в строго определени личности, които им стават проводници и изпълнители. Защо разправям това ли? Защото искам да ви кажа, че дойде време, когато Ангел Янушев се отказа от учителя и от братството през време на съдебния процес срещу братството през 1957-58 година. А защо се отказали? Защото когато човек един път стане проводник на тези духове и сили, които искаха да разрушат паневритмията, то същия човек Рано или късно ще стане проводник на същите сили, когато трябва да се разруши школата. И изгревът се разруши по този механизъм отвътре. Тези сили намериха проводници и те станаха служители на тези сили. Въпросът е ясен за вас и за мен. А комуто не е ясен, да си го провери сам. Следва песента Фир Фюр Фен. Fir fir fen, ta ubi omen, ta ubi omen, ta ubi omen. Fir Oh, man. 
разказва Мария Тодорова. Дисхармонията в паневритмията и отговорността на изгревяни. Всеки от нас взем някакво участие. Беше създадена една група от няколко сестри, които разучаваха паневритмията с учителя в салона и после я предаваха на останалите приятели, които идваха на изгрева. Къде по-рано, къде по-късно, приятелите я изучаваха и се обучаваха взаимно един други го. Обикновено ставаше така, че всеки, който идваше, хващаше се в кръга, поглежда се онези, които бяха пред него и играеше според това, което виждаше. Така се дойде до там, че не всички правилно играехме по невритмията. С годините едни играеха едно, а други друго. Това предизвика неодобрението на учителя, който каза веднъж. Трябва да се оправят упражненията и да се играе правилно. Така не може. Вие вредите на мен и на себе си и на останалото човечество. Защото от тук тези погрешно изиграни упражнения създават дисхармонични състояния и вихри и те се прехвърлят и предават на останалото човечество. Вие носите отговорност за това, което става тук на поляната и с паневритмията. И за онова, което излиза от нея и отива в света. И създава съдба на човечеството. Ние мълчим. Нищо не казваме. И нищо не разбираме. Не беше дошло времето да го разберем. Не беше дошла онази светлина отгоре за да освети съзнанието ни. Това време дойде, когато учителят си замина. Ние преминавахме през страдания, през мъчения, изпити, които не винаги взимахме успешно и успявахме да преминем по-нататък в нашия път. Когато дойдоха събитията от 1957-58 година, тогава ние разбрахме какво значи да се играе правилно паневритмия и да има хармония на изгрева и в света. Разбрахме, но беше вече късно за нас. Изгревът бе разрушен. Отговорността бе наша. Разрушението започна от 1945 година. Последваха големия обиск на 6 декември 1957 година, когато бяха унищожени 163 хиляди томчета от словото на учителя. Дойде се до процеса срещу братството 1958 година и изпращането в затвора на Борис Николов и Жечо Панайотов. Салонът на изгрева бе заключен с катинар и бе забранено да се играе паневритмия на поляната на изгрева. Следва песента 91-и Псалом.
Уважаеми гости, заповядайте да разгледате изложбата с снимки на паневритмията на изгрева от времето на учителя. Това, което ви разказваме и което ви изсвирихме и спяхме, е един реален живот, който е запечатан на тези снимки. Изложбата с паневритмията е доказателство, че такъв живот е имало и че той съществува и днес, чрез програмата Изгревът. Представяме ви новия том номер 23, както и книгите от поредицата Изгревът от том 1 до том 22 на тази маса. Благодарим на всички, които ни съдействаха за своята лепта, чрез тази малка кутия, за организацията на настоящия концерт. Онези, които желаят и могат да ни помогнат за следващия концерт, да заповядат пред малката котия. Обявявам 20 минутна пауза. 